हेलो स्टूडेंट्स वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज आप सेवेन्थ स्टैंडर्ड का जियोग्राफी जो है तेज़ा फिफ्थ चैप्टर जो है वाइन्स मजे हवा ये क्वेश्चन आंसर्स आप आज वीडियो में पहा आहोत चला तो मग स्टार्ट करू फर्स्ट क्वेश्चन है अपना रिराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आफ्टर चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन मजे योग्य परय इधे तुम्हारा निवड़ा है सो फर्स्ट वन वेन द एयर एक्सपांड्स इट डैश मजे हवा जेव प्रसरण पावते काय होते तर इट बिकम सॉलिड बिकम थीनर गेट्स लॉस्ड बिकम ह्यूमिड ती सॉलिड होते घन होते का थीनर होते का विरल होते का नहींशी होते का कि ह्यूमिड मजेस दमट होते का तो आंसर है बिकम थीनर मजेच विरल होते मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम हाई एयर प्रेशर रीजन्स वाइंड्स डैश वारे हे हवे जास्त दाबाकड़ को भागाक वहत सो अपने ऑप्शन्स दिल ब्लो टू रीजन्स ऑफ स्टील हायर प्रेशर मजे जास्त हवे दाबाक वहत का कि ब्लो टूवर्ड्स रीजन ऑफ कूलर एयर मजे थंड हवे दाबाक कि ब्लो टूवर्ड्स रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर मे ख जिथे हवे कमी दाब आतो तिथे वहत का कि रिमेन स्टील मजे है तिथे रहत सो द आंसर इज ब्लो टूवर्ड्स रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर मजे हवे कमी दाबाक वहत देन मू टू नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इन द नॉर्थन एमिस्फेर वाइंड्स ब्लोइंग टुवर्ड्स द इक्वेटर डैश ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ मजेस उत्तर गोलार्धात विषुवृत्ताक जे वारे हैं तो पृथ्वी परिवलना मु को बाजू टर्न करता है विचार है सो बह टर्न टू साउथ टर्न टू ईस्ट टर्न टू वेस्ट एंड टर्न टू नॉर्थ आंसर है अपना टर्न टू वेस्ट मजेच वेस्ट या दिशे ने पश्चिमेक वहत टू फोर्थ क्वेश्चन द डायरेक्शन ऑफ सीजनल वाइंड्स ब्लोइंग ओवर द इंडियन सब कंटिनेंट ड्यूरिंग विंटर इज फ्रॉम द डैश ओके मजे भारतीय उपखंडा वहारे जे हंगामी वारे हैं सीजनल वाइंड्स हंगामी वारे हैं तो वी दिशा ही हिवाड़ को दिशेकड़ को दिशेक आती ओके सो अपने ऑप्शन दिल साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट टू वर्ड्स नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट देन नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट आंसर है अपना नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट देन नेक्स्ट क्वेश्चन द रोरिंग फोर्टीज इन द साउथन हेमिस्फेर डैश मजे जे रोरिंग फोर्टीज मे गरजे चाड़ीस वारे अपन मन तो सो ते दक्षिण गोलार्धात को दिशेक वहत सो ऑप्शन्स अपने दिए ब्लो टूवर्ड्स द इक्वेटर विषुवृत्ताक वहत का कि ब्लो इन एरियाज अराउंड फोर्टी डिग्री सेल्सि पैरामीटर पैरल चाड़ीस अंश डिग्री दक्षिण अक्षांशा भागते वहत का कि ब्लो फ्रॉम द सब पोलर रिजन ऑफ लो प्रेशर जिथे कमी ध्रुवीय कमी दाबा प्रदेशाकड़ून वहत का कि ब्लो अराउंड फोर्टी डिग्री नॉर्थ पैरल मजेच चाईस अंश उत्तर अक्षांशा भागते वहत का सो अपला आंसर है ब्लो इन द एरियाज अराउंड द फोर्टी डिग्री साउथ पैल पैरल ओके मजेच चाईस अंश दक्षिण अक्षांशा भागते वहत नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू आइडेंटिफाय द टाइप्स ऑफ वाइन्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो अपने खाली डिस्क्रिप्शन दिल है तो नुसारे अपने वाया जो प्रकार है टाइप्स ऑफ वाइन्स तो ओखा है फर्स्ट वन दिस वाइन्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट ब्रिंग रेन्स टू द इंडियन सब कंटिनेंट ड्यूरिंग जून टू सप्टेंबर इंडिया गेट्स रेन्स आफ्टर दिस पीरियड दिस वाइन्स रिपीट ओके रीट रीट मे का विचार है कि नैऋत्याकून एनारे जे वारे हैं भारतीय उपखंडा पाउस आता जून ते सप्टेंबर हा जो पीरियड है या कालात भारत में पाउस पड़तो या कालावधि नर हे वारे जे हैं तो रीट रीट मजेच परत फिर तो को वारे हैं ओके सो अपला आंसर है साउथ वेस्ट मॉन्सून वाइंड्स ओके साउथ वेस्ट मॉन्सून वाइंड्स सेकेंड क्वेश्चन दिस वाइंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल रीजन टुवर्ड्स सिक्सटी डिग्री नॉर्थ पैरल कॉज कोल्ड वेव कंडीशंस इन एक्सटेंसिव एरियाज कवरिंग नॉर्थ अमेरिका यूरोप एंड रशिया मजे उत्तर ध्रुवीय प्रदेशाकड़ून साठ डिग्री उत्तरेक या वाया उत्तर अमेरिका यूरोप और रशिया एवडा 
विस्तीर्ण प्रदेशात थंडीची तीव्रता वाढते सो द आन्सर इज पोलार वाईन्स ओके थर्ड हिल टॉप्स गेट हीटेड क्विकली ड्युरिंग द डे द एअर इन दिस पार्ट बिकम्स हॉट लाईट अँड स्टार्ट असेंडिंग हॅन्स अ लो प्रेशर एरिया फॉर्म्स इन दिस रिजन ॲट द सेम टाइम द एअर ॲट द फूट हिल्स बीइंग कूलर अँड दॅट एरिया एक्सपिरियन्सेस हाय प्रेशर एरिया इन दॅट एरिया ब्लो एअर इन दॅट एरिया ब्लोज रा टुवर्ड्स लो प्रेशर आता हिल टॉप्स म्हणजेच डोंगर माथे जे आहे ते डोंगर माथे दिवसा लवकर तापतात तेथील हवा तापून हलकी होते ती वर जाते त्यामुळे या भागात कमी दाब निर्माण होतो हवेचा आणि त्याच वेळी डोंगराच्या पायथ्याशी दरी खोऱ्यात हवा थंड असल्याने जास्त दाब असतो तिथे आणि तेथील हवा कमी दाबाकडे वाहते सो तिथे कोणत्या हवे हवेचा प्रकार आहे सो व्हॅली वाईंड्स ओके डोंगराच्या पायथ्याशी व्हॅली वाईंड्स देन मो टू नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन बिलो आर द व्हॅल्यूज ऑफ एअर प्रेशर इन मिलीबार्स युझिंग द सेम ड्रॉ डाय डायग्राम्स टू शो अ सायक्लॉन अँड अन अँटीसायक्लॉन आता आपल्याला हवेचा दाब हा मिलीबारमध्ये त्याचं व्हॅल्यूज जे आहेत ते मिलीबारमध्ये आपल्याला दिलेले आहेत आणि त्यावरून आपल्याला डायग्राम जो आहे सायक्लॉन आणि अँटीसायक्लॉन म्हणजे आवर्त आणि त्याची प्रत्यावर्ताची जी कृती आहे ती आपल्याला इथे काढायची आहे सो आपल्याला इथे नाईन हंड्रेड नाईन्टी नाईन हंड्रेड अँड नाईन्टी फोर नाईन हंड्रेड नाईन्टी सिक्स अँड वन थाउजंड ठीक आहे असे आपल्याला मिलीबार्समध्ये त्याचं व्हॅल्यू दिलेलं आहे प्रेशरचं आणि इथे तुमच्यासमोर आकृती जी आहे ती इथे काढून दाखवलेली आहे आता ही सायक्लॉनची आकृती आहे फर्स्ट इमेजमध्ये जी आहे ती सायक्लॉनची आकृती आहे देन सेकंड सेकंड बघा वन थाउजंड थर्टी वन थाउजंड ट्वेंटी वन थाउजंड टेन अँड वन थाउजंड सो ही अँटीसायक्लॉनची आकृती आहे ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर स्टेट वन रिझन व्हाय म्हणजे आपल्याला कारण इथे लिहायचं आहे कारणे लिहा फर्स्ट अ बेल्ट ऑफ काम एक्झिस्ट नियर द इक्वेटर विषुवृत्ताजवळ हवेचा जो पट्टा आहे तो काम म्हणजे शांत असतो तर असं का सो द आन्सर इज द सनरेज कॅन बी परपेंडिक्युलर नियर द इक्वेटर विषुवृत्ताजवळ जे सनरेज असतात ते कसे असतात ते परपेंडिक्युलर असतात सो द टेम्परेचर इज हायर इन द रिजन हेन्स एअर नियर द इक्वेटर गेट्स हिटेड एक्सपांड्स बिकम लाइटर एंड मूव टुवर्ड्स द स्काय ॲज दिस प्रोसेस ऑपरेट्स कंटिन्युअसली अ बेल्ट ऑफ काम एक्झिस्ट नियर द इक्वेटर सेकंड क्वेश्चन आहे आपला द वाईंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इन द साऊथन हेमिस्फेअर हॅव ग्रेटर वेलॉसिटीज दॅन द वाईंड्स कमिंग फ्रॉम द साऊथ वेस्ट इन द नॉर्थन हेमिस्फेअर उत्तर गोलार्धातील नैऋत्य वाऱ्यांपेक्षा दक्षिण गोलार्धात वायव्येकडून येणारे जे वारे आहेत ते जास्त वेगाने वाहतात अँड द आन्सर इज द साऊथन हेमिस्फेअर इज मोस्टली ऑक्युपाय बाय ओशियन्स साऊथन हेमिस्फेअर जे आहे ते मोस्टली ओशियन्स म्हणजेच सागरांनी व्यापलेलं आहे इन धिस हेमिस्फेअर द ऑब्स्टॅकल कॉज बाय द रिलीफ ऑफ द लँड सर्फेस इज ऑलमोस्ट अपसेंट ॲज देअर इज नो ऑब्स्टॅकल म्हणजे हवा रोखण्यासाठी तिथे जमीन वगैरे असा सर्फेस एरिया नाही आहे अँड द वाईंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इज साऊथन हेमिस्फेअर हॅव ग्रेटर वेलॉसिटी दॅन द वाईंड्स कमिंग फ्रॉम द साऊथ वेस्ट इन द नॉर्थन हेमिस्फेअर आणि याच्यामुळेच उत्तर गोलार्धातील नैऋत्य वाऱ्यांपेक्षा दक्षिण गोलार्धात वायव्येकडून येणारे जे वारे आहेत ते जास्त वेगाने वाहतात बिकॉज इथे ऑब्स्टॅकल नाही आहे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन द मान्सून वाईंड्स इन द समर कम फ्रॉम द सी बट द रिट्रीटिंग मान्सून वाईंड्स इन विंटर कम फ्रॉम लँड 
उन्हाळ्यातील जे मोसमी वारे आहेत ते समुद्राकडून तर हिवाळ्यातील परतीचे मोसमी वारे हे जमिनीकडून येतात सो आन्सर आहे ड्यू टू द अन इव्हन हिटिंग ऑफ लँड अँड सी वॉटर इन द डिफरंट सीझन्स द मान्सून वाईन इन द समर कम फ्रॉम द सी बट द रिट्रिटिंग मान्सून वाईन्स इन विंटर कम फ्रॉम लँड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाईव्ह कम्प्लीट द फ्लो चार्ट तुम्हाला इथे फ्लो चार्ट दिलेला आहे टाईप्स ऑफ वाईन्स वाऱ्याचे प्रकार दिलेले आहेत प्लॅनेटरी वाईन्स सीझनल वाईन्स लोकल वाईन्स हे तीन वाऱ्यांचे प्रकार आहेत त्यात प्लॅनेटरी वाईन्समध्ये इस्टलाईन वेस्टलाईज पोलार वाईन्स हे तीन प्रकार पडतात त्यानंतर सीझनल वाईन्समध्ये म्हणजेच मान्सूनमध्ये साऊथ वेस्ट मान्सून वाईन्ड आणि नॉर्थ ईस्ट मान्सून वाईन्ड हे दोन प्रकार पडतात लोकल वाईन्समध्ये व्हॅली ब्रिज माउंटन ब्रिज लँड ब्रिज आणि सी ब्रिज ओके हे प्रकार आहेत सो हा जो चार्ट आहे हा तुम्ही कॉपी करू शकता देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स आन्सर इन शॉर्ट वाय इज द एअर प्रेशर हाय इन पोलार एरियाज इन बोथ द हेमिस्फेअर म्हणजे ध्रुवीय भागात दोन्ही कोलारतात हवेचा जो दाब आहे तो जास्त का असतो सो द आन्सर इज इन द बोथ पोलार रिजन्स द हेम टेम्परेचर इज बिलो झिरो डिग्री सेल्सिअस थ्रू आउट द इयर अँड हॅन्स हिअर द एअर इज कोल्ड ॲज अ रिझल्ट द एअर इ एअर हेमिस्फेअर सेकंड क्वेश्चन व्हॉट इफेक्ट डज द रोटेशन ऑफ द अर्थ हॅव ऑन दी वाईन्स पृथ्वीच्या परिवलनाचा वाऱ्यांवर कोणता परिणाम होतो सो द डायरेक्शन ऑफ द वाईन्स इन्फ्लुएन्स बाय दी रोटेशन ऑफ द अर्थ जे डायरेक्शन आहे वाईन्सचा त्याच्यावर त्याचा परिणाम होतो थर्ड क्वेश्चन वाय डू द सायक्लॉनिक वाईन्स ब्लो इन द इन अ सर्क्युलर मॅनर आवर्त वारे जे आहेत ते चक्राकार सर्क्युलर मॅनर चक्राकार या दिशेने का वाहतात सो द आन्सर इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ द सायक्लॉनिक ब्लो इन अ सर्क्युलर मॅनर अगेन अर्थच्या रोटेशनमुळे हे वारे जे आहेत ते चक्राकार दिशेने वाहतात फोर्थ क्वेश्चन स्टेट द रिझन्स दॅट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सायक्लॉन्स अँड डिस्क्राईब द इफेक्ट्स ऑफ सायक्लॉन्स आता इथे आवर्त वाऱ्यांची आपल्याला कारणं विचारलेली आहेत रिझन्स विचारले आहेत आणि त्याचा परिणाम विचारलेला आहे सो द आन्सर इज सायक्लॉनिक कंडिशन्स आर क्रिएटेड व्हेन अ लो प्रेशर एरिया इज सराउंडेड बाय हाय प्रेशर एरिया ओके सायक्लॉनिक कंडिशन्स केव्हा क्रिएट होतात जेव्हा लो प्रेशर एरिया हा हाय प्रेशर एरियाला कवर करतो ओके सो फ्रेंड्स आपले क्वेश्चन आन्सर्स इथेच कम्प्लीट झालेले आहेत होप तुम्हाला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो नक्कीच आवडला असेल व्हिडिओ आवडला असल्यास चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा बेलायकनवर क्लिक करा भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत टेक केअर अँड हॅव अ गुड डे